Hola a todos, soy Pedro, alumno del Bootcamp de Socratech y nada, vengo básicamente a mostrar lo que sería mi proyecto de mitad de Bootcamp tras cursar las primeras ocho semanas sin tener ningún tipo de experiencia previa en este sector y bueno, aquí como podéis ver tenemos el package.json con las respectivas librerías que hemos utilizado en este proyecto que son Nodemon, Vectit para el encriptado de contraseña, CookieParser, Express, Morgan, Multer, MySQL y nada, que es todo lo que sería toda la carpeta del proyecto pero bueno, vamos a pasar a ver lo que sería la web en sí nada, aquí tenemos la web con su navbar, con su footer esto sería lo que es el home con un carrusel, con todas las películas añadidas por todos los cinéfilos este carrusel podemos clicar en una de las imágenes y pues directamente nos llevaría a la vista de ese cinéfilo pero bueno, eso lo probaremos después vamos primero a ver lo que sería la vista de todos los cinéfilos que aquí estaría eh, y nada, vamos a entrar a cualquiera de las vistas, a esta mismamente. Aquí podemos ver que tenemos el perfil de Andrea, que se puede borrar. Este borrado es un borrado lógico, que elimina de manera lógica de la base de datos tanto las películas como el perfil en sí. O sea, básicamente lo elimina todo de manera lógica. Y aquí podemos ver que, bueno, que podemos tanto editar como borrar las películas. El borrado de las películas sí que es un borrado total, que lo elimina completamente de la base de datos, que deja de existir básicamente. Y nada, vamos a ir a lo que sería registrarnos en la web. Luego veremos las funcionalidades de editar y borrar una película. Vamos a registrarnos, vamos a poner aquí este nombre mismo. Teléfono que sea, tiene una descripción que los hay aquí. Vamos a seleccionar lo que sería la foto de perfil de Roberto. Ahí cogemos esta y nos registramos. Nos lleva directamente a la vista de todos los cinéfilos y aquí está Roberto, que es nuestro nuevo cinéfilo. Tendremos el perfil de Roberto y bueno, pues como es normal no hay ninguna película añadida, así que nada, lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir una película al perfil de Roberto. Vamos a poner aquí el director que sea, cualquier título, cualquier descripción... Y vamos a seleccionar un archivo que va a ser este, que es el que tengo más a mano. Y aquí podemos seleccionar el cinefilo. En este caso vamos a ponerse la Roberto, ya que no tiene ninguna. Y nada, guardamos. Y nos lleva directamente a la vista de Roberto con su película ya añadida. ¿Qué podemos hacer con la película? Pues nada, no, podemos editarla. Así que vamos a entrar a la pestaña de editar una película. Y aquí, bueno, vamos a ponerle mismamente nombre de Avatar. Esto lo vamos a dejar igual. Se le puede cambiar la imagen. Vamos a ponerle otra para, para comprobarlo. Y vamos a dejar la misma descripción. Guardamos. Nos lleva a la vista de todos los cinéfilos. Entramos al perfil de Roberto. Y aquí está la película con la imagen cambiada. ¿Qué, qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos borrar la película. Como dije antes, la eliminamos. Y desaparece. Nos redirige a la vista de todos los cinéfilos y desaparece la película, como podemos ver. Y bueno, vamos a probar también a eliminar lo que sería el perfil de Roberto. Vale, ¿qué más podemos hacer ahora? Pues vamos a loguearnos. Vamos a loguearnos, vamos a probar varias casísticas. La primera va a ser una contraseña errónea. Y está en correct password. La segunda va a ser un correo erróneo. Eh, aquí está, un valid email. Y ahora bueno, vamos a loguearnos de, de manera correcta. Ahí está, que nos redirigiría directamente a la vista de todos los cinéfilos. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, básicamente vamos a ver, vamos a ver lo del carrusel que comenté al principio. Aquí podemos pasar las películas para ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos a entrar a esta misma. Clicamos y nos lleva directamente al perfil de Ana. Y aquí está esa misma película, la película de Avatar. Y bueno, eso sería básicamente lo que es la funcionalidad de, de mi página web. Y bueno, ahora vamos a ver pues el responsive. Aquí está el responsive de lo que sería el home, con su navbar contraída, su carrusel pequeñito y bueno, el footer como podemos ver. Nada, vamos a ir a ver otra de las pistas, la de los cinéfilos. Aparecerían en fila todos, aquí uno por uno. Como se puede ver, el footer abajo. Vamos a entrar a cualquiera de los perfiles, a este mismo. Aquí aparecería el cinéfilo con sus diferentes películas. 
Y vamos, ya por último, vamos a entrar a ver las pestañas de registrarse. La pestaña de añadir una película. Y la pestaña de loguearse. Y bueno, pues esto sería todo. <coughs> chao, chao.